артворк рисуем, да, да, да. Да у меня даже гитара не подключена, посмотри, не подключена, я пишу. Я не звоню. Пишу. Что так долго? Может, 12 лет? Сколько можно? Я хочу от музыки. Я хочу в Отвези меня в Таиланд или куда-нибудь попроще. Есть лучше. Что? Нижний Новгород. 8 часов на Сапсане. Хорошо для моего геморроя. 15 февраля. Самый бархатный сезон. Я возьму с собой вот этот пистолет и поеду проверять, что там за гитаристы такие нажимают на струны, как их фамилии. Да, Михаил Семенов, Александр Бурай. Вообще не знаю, кто это, что это вообще. Гитарный баттл в Нижнем Новгороде. Я не разрешал. Они используют наш логотип. Я буду тренировать свои пальцы, чтобы сжимать их кисти. Дмитрий Кузьмицкий и Сергей Табачков в Нижнем Новгороде 15 февраля на гитарном бэтле. Все по-честному. Здравствуйте. Приветствую всех. Прошу представиться. Я Виктор Смольский, группа Альманак. Я приветствую всех, кто занимается еще на гитарах. Несмотря на все эти соблазны в интернете, э, со всеми всеми компьютерными играми, и кто почаще смотрит на гриф, а не в телефон. Супер! Наконец-то мы рады приветствовать старшее поколение, которое покажет нам, наконец-то, как нужно играть на гитаре. Олег вызвал так дерзко на батл, но это не задело по небратству его. Потому что там Витя, привет, сейчас я тебя сыграю. А там не Виктор Дмитриевич или там дядя Витя? Да нет, во всем мире среди музыкантов все общаются на «ты», так что все клево. А как вот считаете вообще, Олег, опасный соперник? Он прекрасный гитарист, я его хорошо знаю, мы встречались на сцене, так что э, приятно видеть такое подрастающее новое поколение. Ну супер. Хотел бы, чтобы немного рассказали о планах творческих. Я слышал, скоро новый альбом. Да, вот жалко, что он еще не вышел, он выйдет в начале марта. Поэтому не получится сыграть новые песни. Вот в начале марта выходит новый альбом, называется Rush of Death. Очень интересно тем, что это, наверное, сбор моей истории лучшего, что я делал и в Rage, и в Almanac, и с Lingua Mortis Orchestra. Альбом разделяется на две части, с оркестром и без. И в поддержку альбома будет очень крупный тур по всей Европе. И очень надеюсь, что мы в этом году приедем в Россию. Супер! А тогда что будете сегодня играть? А сегодня, сегодня, я думаю, что пройдемся по моей истории. А, ну, отлично. Ну и вопрос для зрителей больше. Мало гейна или много гейна? То есть дисторшн или овердрайв? Что вы играете? В студии мало гейна, а живье можно добавить. Супер! Спасибо! Желаем удачи! Всего, ребят. Привет, гитарист. Здорово. Представься, пожалуйста. Меня зовут Олег Изотов. Ну, ништяк. А что ты так дерзко-то вызвал? Витя, привет, там, ТРП, давай твою песню сыграй. О, да, мне позвонили ребят с Guitar Battle, сказали, вызови дерзко Виктора, мы тебе денег дадим. Много. И пришлось поступить так дерзко. Он все врет. А не страшно вот после такого дерзкого вызова опиздюлиться, ну, с музыкальной точки зрения? О, ну, нет, все может быть, но моя задача подготовиться и сыграть свои вещи. Отлично. Ну что тогда будешь играть, расскажи. О, два новых трека. Поэтому то, что ты озвучил, вполне может произойти. Супер. Ну, зато это какая премьера. Ну да, да. А как вообще, что по творчеству? Что ты сейчас делаешь? Расскажи. По своему? Ну, вот пишу новые треки. Их накопилось много разных, экспериментальных в том числе. Ну, так же я Поэтому, когда гитар Battle выйдет, я думаю, что я издам какой-нибудь из них. Отлично. А остальные проекты? Все, работа кипит, творчество пишется, треки пишутся, сводится, все делается. То есть в Стокгольме все хорошо? Да, конечно. Ну ты, наверное, что-то особенное сегодня подготовил. Ну, да. Кнопку бесконечного дилея, фильтр, два графических эквалайзера и железный медиатор. Я слышал, что телки будут сегодня? Да, конечно. Голые? Две, две. Ну, нет. Иначе не пропустил бы цензура. Ну, ништяк. Буду. Это всегда хорошо. Рок-н-ролл. Как говорится, лучший коктейль для металлиста это пиво и сиськи. Да, можно без первого. Ну и такой последний вопрос, так скажем, для наших зрителей. Если бы у тебя была возможность выбрать, что бы ты выбрал, ритм или мелодию? 
Блин, ну ритм. Потому что... Хотя качественной мелодии тоже мало, поэтому я бы выбрал как бы хорошее соотношение. Как всегда схитрил. Ну ладно, желаю тебе удачи. Спасибо. Ура. Ребята, это же Виктор Смольский, как живой, вот он стоит, П покажи, с чем ты приехал, за что, почему у тебя Ямаха, что, что случилось в твоей жизни? Приехал на легке, приехал на легке, Ямаха очень интересная, это экспериментальная Ямаха, это необычная модель, это то, на чем я экспериментирую, и все, что получается, они потом выпускают, да? то есть тут много очень таких шуточных вещей. Я... А это просто штучка, Нет, или это даже на что-то влияет? На... А, это тюнер? Тюнер. Черт возьми. Добавочный здесь сзади стоит. То есть тут много таких интересных экспериментов. Как круто. Вот, вот очень интересная штучка. Тут такая спрятана. А это зачем? А это чтоб не расстраивалось. Хитрые немецкие технологии. Понятно. Ну и ты используешь вот этот энгл. Да, я в принципе... Фанат, фанат энгла? Я люблю ламповые усилители просто. И вообще по-простому. Гитарка, кабель, лампы и все звучит. Так как я фанат Виктора, я набил, набил на колку. Все должно быть по-честному, ребята. Ну а модель все равно, Энгла. Они все. Все примерно об одном. У меня есть моя модель, Понятно. которая чуть-чуть отличается э, тем, что там нет такой стандартный клин кранч э, ритм соло. У меня третий, четвертый и на ритм, и на соло. То есть я когда дублирую, допустим, в студии правый и левый, я ага. одну сторону на третьем, а -а -а. вторую на чуть -чуть, четвертом. Чуть-чуть. Тоже ощущение в пальцах, звук чуть-чуть другой. Понятно. Вот этот микрофон, как живой, ну, я ви видел э, на рабочем барабане Ларса Ульриха, моего друга. Почему ты используешь его на гитаре? Это нужно спросить местных ребят. Понятно. Я думал, ты что-то знаешь, что-то знаешь, какую-то хитрость. Так, а это что за черное? Вами два. Да, это тоже переделка, это прототип с экспериментами. Там встроен маленький тюб скример, если хочется поиграть на каких-нибудь сингл э, коилах можно ага. разогреть. Да. Вот. Но я их особо не люблю. Ну и пластиковый корпус, она легкая, да? И она легкая, летать удобно, да. Супер, супер. Вот. Ну так как я предпочитаю хамбакеры, так что особо не, не грею. А квакушка? Квакушка вообще не моя, ребята принесли. Ну, вот я все, попросил. Все, все по простому. Ну все. и расскажи главный секрет, какие струны ты используешь? Э -э лет 10, наверное, уже Томастик Инфилд. Чем они мне нравятся? Потому а какая что толщина? 9,46 на нормальный строй. А микс микс 9,46. Да, причем самое интересное, что они делают третья не 16, а 17. А чуть-чуть. Потому что с вибратором, а третья самая мягкая такая по ощущениям. Так. И что очень клево для рока и металла, то что пятая сторона не 36, а 37. Ага, все, чуть-чуть прям. Ощущение по ритму чуть-чуть жестче. И они, что мне нравится, они держат очень долго звук. В студии, когда вечером вспомнил, что и яркость, забыл яркость, в смысле. что-то утром записать, можно вернуться ага. и разницы не услышь. Классно. А медиатор толстый? Это карбоновский медиатор интересный. Один миллиметр? По ощущениям чуть больше миллиметра, но карбон 1,8. То есть 0,8. Ага, а, понял. понял. Из-за того, что он карбоновский, по ощущениям чуть, -чуть, чуть больше миллиметра. Плотный. Но он остренький и для Бр -бр 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 быстроты удобен. Черт возьми, я не знаю, что еще может быть проще. То есть ты берешь гитару, шнур, втыкаешься в ламповый усилитель и снимаешь микрофоном Лараса Ульриха. Я точно знаю, что ты, что ты победишь. Мы желаем тебе удачи. Спасибо. Спасибо. Пойдем посмотрим, что делает Олег. Олег! Да? Почему у тебя из процессора выходит 5 проводов? За что? Смотри, один для питания. А, это один, шестой даже, да. Один ладно. для педалечки. Для три. педаль экспрессии? Да, но это будет в основном фильтр. А, она из металла сделана? Да. Супер тяжелая, да? Ну, как, как любая педалька железная. Черт. Да. Ты знаешь... Ты не, э... не щадишь э, свою спину ради педали экспрессии Я не, щ... не щадю свою сумку, в которой ты... Я на спине никогда не носил. Хорошо. Вообще, слушай. А вообще. У тебя на колесиках? Конечно. Этот чувак плотно сидит на колесах. Расскажи дальше. А, Вырвано из контекста. Да. XLR какие-то. И... XLR в зал. А Право, эти лево. штуки Это... отдаешь прямо Нет. в усилитель? Нет, подожди. Давай По я порядку. тебе расскажу. Смотри. Два XLR в зал. Так. Все очень просто. Один джек в комбик чисто для того, чтобы все думали, что комбик тоже как бы зачем в ретерн. нужен. Да, да просто, да, просто дует. Ну, это дает свое как бы, ощущение. Вот. И гитара. Понятно. Из а, а квакушка? Почему она стоит? Справа, слева. 
Ну, потому что я позавчера решил, что так удобнее. А, но она все равно входит в input. Да, но просто когда две педали под этой ногой, как бы неудобно как-то. А здесь ты как бы более героический, ну, героическая да. поза стерео, получается. Стерео. И вот так стоять как-то прикольнее, чем вот так. Я понял. Понимаешь, Это... вот смотри, вот так. Так, по-моему, прикольнее. По всякому прикольно. Ну. А что за гитара? Вот так хочется сделать. Мне вот с самого начала, как я увидел, так да. и хотел сделать вот так. Это, да. знаешь, Audi A6, которые логотип сняли ага. вот, и затонировали передние стекла. Вот такая же гитара. Очень круто. Не, на самом деле это Карвин. Просто, да, просто его, я говорю, затонировали. Стип... Вот. Стивен Карвинтер. И mm -hmm. это Сустейнер, да? Нет, это какие-то штучки. Даже не знаю. Они, ну, это синглы. В инструкции было написано, не нажимать. А, я не читал. Но говорят, что это отсечка. Понятно. Ну, я буду использовать. Ну, то есть треке. у тебя 7 струн. Конечно. И, а какие струны? Элемент. Элемент. Тебе толщина нужна? А, ну да, толщина. Это всех интересует. А, а какой строй стро и толщина? Э, ре, последняя, соль. Толщина вообще всегда была 9,70. Сейчас вот эту 60, по-моему, 4 я решил попробовать. И толстый медиатор? Это железный. Железный медиатор. Он тоненький, но По Брайну, по Брайну Мэю. Но у меня вот один запасной здесь где-то, один вот здесь. Да, железный. Он, видишь, уничтожает быстро вот здесь все. Это но очень зато круто. он мне нравится, как он звучит. Ты, э, Дерзко. ты э, чувствуешь разницу между кленовой накладкой и, и темной? Нет, я в этом ничего не понимаю. Пофигу. По звуку, в смысле? Да, да. Ну, я не сравнивал два похожих инструмента с разными накладками. Я не понимаю. Ну, тогда это просто красиво. Красивая да? гитара для красивого мужчины. Желаем тебе удачи, это будет просто охуенно, ведь у тебя железный медиатор. И если что, я понимаю, что ты подрабатываешь там в метро, по карманам, когда не хватает на гитару. Кстати, ты нашел гитару? Нет. Расскажешь, ну, вот, вот это вот расскажешь вот потом. Но если что, ты медиатор просто вот так вот кинешь в соперника, он там воткнется и... Прямо в артерию. Работаем, ребята! Привет, Петербург! Мы начинаем! <плодисменты> Это эпический новогодний гитарный батл. И у нас есть очень известные гитаристы за рубежом. И почему-то совсем неизвестные у нас на родине. Представься! Олег Изотов. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Смольский. О, oh, yeah. Ваш ход? Как я уже намекал, сегодня мы поставили замечательных людей в жюри, которые смогут оценить по достоинству наших гитаристов. Все они принимали участие и знают, что такое боль софитов. Это Александр Юдин. Это Борис Балыков и Павел Попов. Вы можете, вы можете поставить деньги в наш тотализатор, кто из них самый молодой. И всю прибыль заберу я. Конечно, мы договаривались, что не суди и не судим будешь. Тем не менее, мы проведем некоторое тайное голосование, результаты которого мы не будем озвучивать здесь и сейчас. Мы запишем видео и потом устроим некоторое зрительское голосование. Ну и наши, наше жюри тоже проголосует при помощи вот этих золотых бантиков, которые мы сфотографируем для нашего протокола. Но вам сегодня не покажем. А уже много позже, где-то лет через 9-12, когда выйдет батл, мы а, покажем вам эти фотографии. Здесь два бантика, ребята. Один красный, один золотой. Соответственно, так как я решаю, то золотой у нас будет Виктор Смольский, потому что он наш золотой гость. Похлопаем. А красным будет Олег Изотов, потому что он, его группа называется «Гореть мне летом». И это как символ красной кожи Таиланда. Поэтому он будет красный. Да поможет нам голубая шапка и новогоднее чудо. По очень-очень-очень тайному голосованию 
начинает сегодня. Олег Изотов. Итак, друзья, первый раунд быть батлу. Олег Изотов начинает! Вот он настоящий рок-н-ролл! Девочки танцуют, мужики играют в соло, да! Я вас не слышу! Но это только начало. Сейчас Виктор покажет, кто тут папа. Первый раунд! Виктор с Маськой!
Нетленко от Виктора Спольского. Батя в здании. А сейчас я представлю вот этих невероятных ребят. Александр Хорошевский. Сессионный ударник Сигматы. Валера Юшкевич, 5С. Качайся, да. Есть что сказать? Да, дорогой жюри, ну или как вас там зовут, я понимаю, что ребята сыграли слишком хорошо, но тем не менее, с высоты вашего опыта, как вы думаете, чего бы парням еще подучиться? Ты первый. Хвалить нельзя. Хвалить нельзя, да. Блин, ну придется хвалить. Ребята очень техничные, с этим вообще проблем никаких у них нет. Играют очень круто. Сзади ребята тоже молодцы. Все качает, в душу бьет. Круто. Нам нужен скандал. Я воздержусь пока что. Скандал будет у меня из-за первого раунда Олега Изотова с моей девушкой. Вообще... Нет. В общем, все было круто. Я думаю, очевидно, что мы здесь, в общем, ради прикола, короче, стоим. Тут такая массо массовочка. Просто между паузами что-нибудь добавить. Но я, я думаю, все-таки на, на гитарбатле такого фарша еще не было. Вот, я думаю, многие согласятся. Вот. И это, и это, наверное, единственный батл из всех 11, в котором Олейник все-таки проиграет. Да, у меня все, спасибо. Ну что, Олежа, На надо разъебать стариков. Спокойным треком. Давайте гены поменьше и попробуем за душу зацепить. Олег Изотов, второй раунд!
Это было прямо крючком за жабры. Подцепил, подцепил. Здесь Олег. Сейчас Виктор нам напомнит о горести разлук, юности, любовном разочаровании и все такие штуки. Виктор, давайте, покажите нам, что такое страдать. Виктор Смольский, второй раунд! Виктор Дмитриевич, что вы с нами делаете? Вы нас всех тут убьете. Виктор Смольский, второй раунд. Ну просто скажите, кто больше понравился. Ну, на самом деле, оба гитариста, как я уже говорил, очень техничные. С прошлого раунда ничего не изменилось, никто не лажал опять. Так неинтересно, ребят. Не, ну чуть-чуть. Никто не заметил. Вот. Фразировка, конечно, у обоих очень классная. Все здорово. Но лично мне по душе чуть ближе Виктор был. Вот. Но фразировка, конечно, у обоих очень классная. Душесчипательные ноты. Фрезеровка, да. В общем, ребята, вы молодцы. Фрезерный, Можно тогда фрезерный станок, да? Ну, за этот раунд я, по крайней мере, спокоен. Нет, я видел, просто не все, видимо. В общем, в этом раунде я в противовес Юдину скажу, что мне больше понравился Изотов. Блин, такой вкуснятины оба приготовили. Могу сегодня не ужинать. 
очень наелся фраз прекрасных флажолетов, реверов, напился. Спасибо просто. Мне все понравилось. Спасибо. Секрет стройности Павла раскрыт. Жрите гитарные фразы. И будет, будете сниматься в журнале, как и он. Ну что, ребята, вот уже у нас кульминация праздника. Третий. Я думаю, уже кто-то бэк запустил. Как ты так умеешь играть? Третий, мать его, решающий раунд. Начинает Олег Изода. Очень круто, Олег. Ну, а сейчас поздравления от Виктора Дмитриевича. Принимайте. Третий раунд решающий. Виктор Смольский.
Вот это мощь! Третий раунд, Виктор Смольский! Кто, кто достучался до вашего сердца? Так, вот в этом раунде мне больше Олег зашел. Обожаю такие мелодичные, сопливые мелодии. Ну, немножко, немножечко сопливые. Ну, для меня это так звучит, во всяком случае. Хотя обе композиции были очень эпичные, очень техничные. Ну, все супер. Но, Олег, ты ближе. Тебе нравятся сопливые мелодии, потому что, потому что ты сам такие пишешь. Я предпочту... Не, назови, не называть имен, потому что опять возвращаемся к теме с четвертым батлом. Пантомимой. Все, вот, вот так я покажу. Я только скажу, что в этом э, раунде было очень много кочевых рифов. Это мне очень зашло. А еще мне опять не зашли девушки. Олег, ну ты портишь мне личную жизнь. Саша, все нормально? Я, я не могу оценить, но я просто не могу оценить высший уровень. Вот. Как его можно оценить? Он как бы он уже состоявшийся, и там, там не взять, не дать, вообще ничего не сделать. Поэтому ну, мне, мне все очень нравится, очень понравилось. И спасибо за фаер-шоу. Я на Рамштайн в этом году не попал, но палочки, палочки восполнили утрату. Спасибо. Супер. Отлично, ребята, мы заготовили специальный секретный раунд в котором я поиграю на гитаре, покажу, наконец, как по-правильному это делать, а то понаберут непонятно кого. Гитаристы могут начать молиться, потому что раунды очень сложные. Ой, ой, не завидую вам сейчас, ребята, ой, не завидую. Особенно для Олега. Но для Виктора тоже будет сложно, я уверен. Итак, друзья... Сейчас там Сережа настроится, и мы начнем, уже переходим к юмористической части нашей программы. Are you ready, guys? Итак, друзья, это новогодний секретный раунд. И, Олег, давай сделаем этот вечер. Покажи, как играют шведы. Давай!
Очень круто, очень круто. Все-таки нашел, все-таки выкрутился. Ништяк, ништяк. Номер вышел. Ну, Виктор, а вас ждет совсем другое испытание. Но не менее популярное. Итак, друзья, Виктор Смольский покажет нам, как играть в секретные песни. Погнали! Ура, ура! Просто супер! Ребята, может прокомментировать, кто был красавчик, а кто просто красивый? А давайте начнет Попов. Ну ладно, я тоже думаю, что все-таки Смольский. Красавчики были все. И красивые тоже. Но смотрите, особенно красивые. На самом деле, слабо верится, что это были импровизации. Я бы так не смог. Хорошо, что в мое время таких конкурсов не было. Да, да, да. В что его время тоже... не было. Я не могу сказать, кто был лучше, потому что темы были разные. Если уж сравнивать в плане импровизации, то на одну тему. Поэтому я просто скажу, что... Нет. Я скажу, что это было как два моря просто в разной погоде, при разном климате. А это уже было. Давай как-то по-другому придумай. Это Оплетаев придумал. Ну, в мое время была импровизация, поэтому я искренне переживал, потому что ребятам же не сказали тональность. Но они быстро подстроились, поэтому все переживания рассеялись. В общем, это состоявшиеся музыканты, которые под любую... Да? Которые под любую музыку могут выдать шедевр. Поэтому я даже не могу сказать, кто больше понравился, потому что оба крутые. Оба профессионалы. А, да, давай я спрошу так, а, а, а на чей бы концерт за деньги ты бы пошел? 
Хороший вопрос, кстати, да. К чей бы билет ты купил? Ну, вопрос по двухам. Ответ простой, да. Но по вам. Да. Там даже точка Я бы попросил стоит. проходку. А? Я бы попросил проходку. Да, проходка рулит. Ай, жулье. Понятно. Своим же. Вы проголосовали? А, сейчас. Тайная вечерия. Э, как же проголосовать-то? Давай. Итак, друзья, прежде чем мы зафиксируем все это, я хотел бы дать слово людям, которые очень помогли нам сделать это шоу. Это фестиваль Биган! Я сейчас дам слово администратору этого фестиваля, чтобы он рассказал нам, где, что, как, куда ехать, где брать билеты. Спасибо. Я сейчас хожу в небольшую такую речь. Во-первых, ребята, кто из вас вообще играет на гитаре хоть как-то? Аккорды там? Оператор, покажите, оператор, покажите немного, пожалуйста, кто поднял руку. Да. А кто готов сыграть, выйти против Виктора Смольского? Такие есть, но вас мало. Ты что, бессмертный? В общем, Олег Изотов сегодня вышел и сыграл. Как говорят американцы, he's got balls. Ваши аплодисменты, Олег Изотов. Теперь, не... ага. Теперь я немного расскажу о том, как получилось все-таки заманить Виктора Смольского в Санкт-Петербург на гитарный баттл. Я немного помогаю по рекламе в этом фестивале. И мы в прошлом году привозили группу «Альманах», на которой играл Виктор Смольский, и мы с ним там познакомились. Я просил у него возможности э, снять с ним большое интервью. Мы пересеклись в Минске, сняли очень крутое интервью всем музыкантам, даже не музыкантам, я советую посмотреть его. Да, смотрели? Отлично. Оно очень э, такое правильное и расскажет вам, покажет, как на самом деле нужно погружать в медиатор и другие вещи. И я хочу сказать то, что Виктор Смольский, я ему как бы еще раз позвонил, говорю, есть такая тема, гитарный баттл, ребята поддерживают э, возрождение рок-музыки в стране. Мог бы он, мог бы он э, принять участие. Виктор сразу согласился, поэтому за то, что он все-таки приехал в легкую, без вопросов. Ваши аплодисменты, Виктор Смольский! Отлично. Как я уже сказал, мы с ним познакомились на фестивале Биган. Это фестиваль, попытка сделать наш Вакин. Мы привозим туда много групп. В прошлом году было более, ну не знаю, там более 15 стран, 33 группы. В этом, в следующем году, в 2020, будут тоже фирмачи, отличные группы. Стартовая с Primal Fear, с Kid Row и куча других. Здесь по клубу везде расложены флайеры, по которым вы сможете купить билет дешевле. А я для тех, кто смотрит сегодня гитар uh, Battle, скажу по секрету промокод, <laughs> по которому сможете купить билет. Это BG2020, по английские буквы. Поэтому приезжайте на этот фестиваль. Виктор Смольский не даст соврать, он играл и на Вакине, и на Бегане. Uh, организация, звук, все будет супер. Спасибо гитарному батлу. Спасибо! Итак, ребята, призы от наших спонсоров. Сегодня мы не говорим вам, кто победитель. Мы напишем два комментария в Ютубе, который больше лайков наберет, того и будем считать победителем. Плюс голосование жюри остается секретным. Мы его рассекретим, когда захотим. Ха -ха -ха. А сейчас подарки. Магазин Parts and Strings, где вы можете купить всякие части для гитары, винтики, финти плюшечки. Пожалуйста, сертификаты. Илья Фокин подготовил два сета для наших музыкантов, которые они вмонтируют обязательно в свои новые и, может быть, хорошо забытые старые гитары. Номинал 10 тысяч рублей. Магазин одежды «Медуза». 
подготовила призы, чтобы приодеть наших ребят к следующему концерту. Лекс Кабель приготовил нам призы номиналом 10 тысяч рублей, чтобы смонтировать охранительную коммутацию. Все сделано в России, я вам напоминаю. И компания, выпускающая софт для гитаристов Mercurial, подготовила два сертификата на четыре плагина. Итак, друзья, сегодня победила музыка. Давайте отпразднуем всех с Новым годом, с наступающим. Давайте зажжем. Давайте играть песню примирения.
Друзья, да пусть будет мир! Всех с Новым Годом! Это был 11-й гитарный, и мать его падал! Увидимся, пока!